そうですね<笑>一瞬何やったかな<笑><笑>本日もよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、今日ですねお客様の、えー、フェラーリの F430 に、はい、やさそうつけさせてもらったんでちょっとこの車の、はい、紹介したいなと思いますはい、はいまあ、どこからこう説明したらいいのかそうですねもともとはフェ、えー、アじゃなくても低かったんですよねそうやねもともとノーマルのサスに、はいえー、とダウンサスだけ組まれた状態で、はい、結構低めに設定しててでそちらにあのホイールをうちで再装してもらって、はい、であの乗ってはったんでねそうですねでそこからやっとホイール足してもらって、ね、今このような形になってますホイールもあれもかっこいいですねホイールってどこでしたっけこれ AL30 AL30 です、ね、アメタンいわゆるアメタンでございます<笑>これめちゃめちゃかっこいいと思うねそうですねそうこのスポークで,でコンケーブしてこのオーナーさんがもう絶対これじゃないと嫌やっていうのとあとこれあのスクーデリアっていって430の、まあ、上のモデルというかコン,コンペティションモデルっていうのかなあ、まあ、458でいうえースペチャーレとか、はいはいはいえー、そんな感じのやつがスクーデリアってやつがあってちょっと激しいやつ、ねはい、あのー、ものがねで、えー、とそのスクーデリアと同じブレーキローターとキャリパーをポジションでつけてるから、はい、めっちゃでかいね普通の430よりも手付けがさらにでかくて、はい、そうなんですねでなおかつ、はい、19インチなんだけどそれで19インチで3ピースで,でおまけにステップリムでってなると、はい基本的には入らへんというサイズ言われるサイズなんですけどそ,それをなんとかまあこのホイールを外してブレーキのクリアランスを全部測って測ってなんとか入るように制作していただいたっていうのがこのホイールなのでうちで計測してそれを全部出したってことですかそうそうそう基本的にはどこのメーカーもアウトで実はこれ AL30 になる前も、はい、サーティーサーティーサーティー<笑>になる,、はい、なる前も、あのー、AG とか、はい、その辺にもあの問い合わせてでスクーデリアのキャリパーなんだけど、はい、その要は19インチがセプリムで19インチがいけるかみたいな感じで聞いたら、はい、ダメだってみんなに断られまくって、えー、この AL30 だ,だけが<笑>、あのー、唯一受けてくれたというねあそ,うねそういうことやったんです、ね、そうだから本当にねこの辺とかもカツカツなのねでピアスボルトも本当にカツカツで特にピアスボルトかなその3ピースだしそうそうそうそうここの隙間とかも、ね、上の直径のこの辺はそうでもないんだけどこのやっぱピアスボルトとこの辺がかなりきつくてすごい攻めてますもんね結構まあ読みづらい部分でもあるしねそのピアスボルトの突き出し量とかってあ、まあ、計算でなんとかなるにはなるんだけど、ね、やっぱり結構読みづらい部分であるんだよね、はい、その苦労があったその苦労のホイールをさらにエアでズバッと<笑>だいぶ被ってますよねそうやね,そうやね、はい、もう今完全に上乗っかってる状態で,、はい、で足自体はもっともっともっと落ちるように作ってるんだけどだけどもうタイヤが乗っかっちゃってるからこれ以上下げるにはあのー、タイヤ外径かもしくは上をこうぶった切ってかさばいていくかみたいな感じになりますあま、まあ、すでにねこのまあ外品のエアロとかはもう全然着地しちゃってるから<笑>これを外して、はい、さらにこうちょっとこれからお客オーナーさんと話し合って下げていく。はいうう後ろもね、同じように、まあ、AL13 のホイール、はい、AL13 のホイール,、ね、ホイールで、まあ、フロントに比べて、えーとまあ、後ろは20インチなのね、はい、20インチでワンサイズ大きくして、でえー、とフロントよりもさらに太いホイール、これなもう半年以上前から、これ太さが覚えてないねんけど、<笑>はい、そう太くして、はいそうそうで、面を限界まで攻めて、なおかつ、まあ、爪の加工は最小限に。抑えたくて、まあ、車が車だし、昔ある車だから、ねね、あんまり切ったはずだっていうのをしたくなかったんで、はいはいはい、一応こんな感じで、でこちらもあのオーナーさんこだわりのミシュラン、えー、カップ2、パイロットスポーツカップ2っていうね、ハイグリップタイヤを前後ともに入れてるんですけど、それがいいですねそうこれも結局、こだわりにこだわって、あまり引っ張らずに、すらを出す、はいまあ、今、こうやって下がっちゃってるから、ちょっと中入ってるように見えるけど、実際、走行車庫まで上げてもらったら分かると思うんだけど。もう本当に綺麗な面が出て引っ張りすぎてないっていうこの雰囲気がこれで作れてるのね、はい、でこのカップ2にもリムガードがこうやってあるタイプとないタイプがあってそれもわざわざこだわってあるタイプ初めないタイプが届いてカバーしてあれみたいなこれ何が超やろうなみたいなのが一回あったんだけど一応こだわりにこのように作ってありますなるほどこだわってますねめちゃくちゃ
、ラーモンコーナーさんのこだわりがすごいから<笑>確かにあの歴代の車全部かっこいいですもんねそうやっぱり46の頃もすごかったし<笑>レブ4もすごかったしそう,ですよ、ね、そうそうそうそうそういつもいシンプルでかっこいいみたいなそうやねそうやねそ,のそんなあのこだわりのお客さんのもうねあの車を制作させていただいてそうですねありがとうございますありがとうございますいつも<笑>でまあ、後ろ周りでいうとパワークラフトの、はい、こちら、大間さんが書いております、こういう鉢、NA、かっこいいね、一応ね、あの前回ですけど、うん、その時にコーティングもさせてもらって、ホイールも。あそうやね、こちらの車両もアダムスの,、はい、ムスのグラフェン、えー、とセラミックのアドバンスの一番上の。ホイールもですあーなるほどねこれもだってめっちゃ綺麗だもんねいやーそうなんですやっぱりオーナーさんも普段の手入れがめっちゃしやすいって、うん、ああそっか特に黒ですしねああはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいスリーブタイプっていうのを使ってるからどっちかっていうとかなり柔らかめになってるような感じかな乗り心地がああそうなんですねそうまあその代わりやっぱりちょっと高速道路とかは若干ふらつくかもしれへんかなみたいなあただまあその辺は減衰の硬さでまあ多少は抑制できるから、はい、結構踏めるのは踏めると思うのでへえなかなかね小スペースこの辺とかって特に W ウィッシュボーンで前も後ろも、はい、で結局スペース的にアッパーアームがいるからかなりあのスペースが制限されるというか、はい、だからやっぱあんまり大きいエアバッグがつけれなくってウラカンとかね RE ってやったら結構大きいエアバッグつけれるんだけど、はい、フェラーリ系は基本的に大体ちっちゃいエアバッグしかつけれないイメージかなあそうなんですねそ,その分減衰でちょっとその辺カバーしてあげるような今も一応あの標準の真ん中の減衰の設定してるから、はいまあ、これから納車までにちょっともう少し減衰力上げてあげて縮み側も伸び側も、はい、そうやってから納車という感じになると思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい